。大家好，这一盘棋是3月17号进行的中国围甲联赛倒立盘棋，对阵的双方是中国的丁浩和韩国的申真旭。这一盘棋，申真旭直黑先行，白棋丁浩。黑棋先点九，双方单关手脚。黑棋小飞以后，丁浩走了一个传统的拆边。此时白棋也可以在左边这一带拆边，胜率差不多。白棋拆边以后。申真旭左边分头，同时呢加工这三个字，白棋反加，黑棋先小进。下一步白棋基本上是两个行棋方向，一个是这三个白棋通过这个相步来出头，那么第二个丁浩中央一跳，扩张了上方这个模样，黑棋跟着跳。白棋再通过这个相步来出头，那么此时黑棋不能穿白棋象也，因为白棋冲，黑棋不能挡这六段，黑棋只能退，白棋再冲，黑棋扳住，白棋断掉黑棋，黑棋往外滚，白棋跨断。黑棋要补棋，白棋呢再扳脚，白棋就抢占了黑棋这个脚，而且呢将来这个打吃还是先手。那么这个结果白棋稍好，所以说当白棋相步出头的时候，黑棋不敢穿象眼。申真旭走人小飞，这也是局面下绝一的一选，先避免白棋。在这一带建立眼力，下一步就要总攻白棋。白棋需要整形，先靠。黑棋顺势来围控，白棋小进，这同样是要点，避免黑棋通过这种拖退，左边来活棋。白棋小尖，白棋。中央一飞，这个地方绝对不能让黑棋再飞起来。白棋非常局促，下方这个模样非常可观。白棋小飞，黑棋先跳，白棋刺了一个，白棋再跳，双方的开局还算正常。申真旭上方打路，最常见。白棋压住黑棋，黑棋退，白棋粘，黑棋一跳，白棋吃不住黑棋。于是丁浩把目光转向了黑这个角，脱角白棋占据了黑这个角，那么黑棋就要考虑上方的破空。申真旭先来靠角，也是破空之前的温硬手。如果白棋想在这个地方围控，白棋要立最扎实。但是呢，黑棋一长，白棋要挡，黑棋冲，白棋挡住。黑棋扳，白棋反扳，外围白棋这些断点非常啊，容易被黑棋所利用。于是丁浩先唬住黑棋，那么黑棋加，这也是常见的腾挪手段。白棋立，黑棋往上长，最常见白棋补这个断点，黑棋一拖，白棋扳住。黑棋扭断白棋，双方上方展开战斗，这个战斗对于双方来讲都可接受。实战丁浩
，走了这个二路轨，黑棋搬下去，白棋一点，加空了黑棋。那么对待这一招棋，黑棋升的最高是这个段，白棋要往上贴，黑棋来出头，白棋打这黑棋。这个地方依然会产生战斗，但是申真旭认为这个战斗黑的棋形有点重，于是呢没有选择这个变化。那么申真旭先二路一立，之所以申真旭在脚上交换几招棋的目的，也是为了这个挡变成了先手。那么实战，黑棋先点，白棋加入黑棋，黑棋在这一带破空要弃子，白棋加入以后，黑棋先走掉这个先手，然后呢，黑棋往外贴，丁浩在上方这个战斗当中没有手软，扳住了黑棋。那么此时。决议也推荐这个压，在上方从轻处理。当黑棋拐的时候，白棋中央跳。这一招棋是大局观的一招棋，不仅仅下方啊要挡路，而且呢也要威胁左边的黑棋。实战丁浩在上方选择了最激烈的战斗，扳，黑棋反扳。白棋也不退，白棋断了这黑棋。下一步，申真旭挤了一个，白棋贴住。那么黑棋挤的目的，也是将来黑棋有一个挡师，白棋粘住，黑棋挡师先手，白棋要挡师，黑棋要是爬，在脚上的黑棋还有活动空间。那么申真旭暂时保留了脚上的变化，断掉白棋，白棋长，黑棋贴，双方要在这一带划清界限。丁浩又长了一个。那么此时，从这一招棋开始，决议推荐一个要点，就是这个虎，虎在这儿。黑棋需要补棋，白棋再走这个场。决议认为，这个虎至关重要。此时如果白棋虎住，也不至于将来丁浩被黑棋打吃以后，在这个地方丁浩吃了大亏。实战，丁浩长，黑棋贴住，白棋再长。这个地方，黑棋发展的前景非常好，白棋逼住单光手脚，黑加攻，白棋退，黑棋往上长，中央围控，白棋断掉黑棋，黑棋打吃，下一步白棋没有力，小飞来进角，那么此时的决议。推荐呢，还是应该二路立一个，黑棋挡住的时候，白棋再考虑这个小飞，避免黑棋一手提进。是这，白棋二路小飞，下一步申真旭率先发难，刺了一个，瞄着这一带的重断，白棋先贴住，黑棋。五路一飞，边威胁白棋，边最大化的下方围控。丁浩先小贴在这儿，这是先手，但是呢，决议还是推荐先走这个二路里。这一招棋比这个小贴的胜率要高。白棋小贴，黑棋粘住，这一代的白棋始终需要处理。丁浩先二五扳。然后呢，白棋跳，丁浩要反击左边黑棋。
黑棋先冲了一波，白棋搬，黑棋断，黑棋互补这只针眼，白棋低下去，白棋也出现眼力。下一步深针续虎了一个。那么决议认为这一招棋没有必要，此时黑棋先走这个拐，白棋虎，黑棋一在这白棋如果立，黑棋就打吃。那么将来在这个地方，黑棋有搬有拖的一些味道。是这黑棋虎在这，白棋粘住，黑棋在脚上先动手，然后呢，黑棋二路搬。这个二路搬是深针虚的问题手，此时黑棋已经有一只针眼。而且呢，这一带还有眼位，黑棋的死活不成问题。那么此时黑棋应该是继续啊，在脚上动手，走这个打，白棋打吃以后，黑棋呢二路爬，看一看白棋如何应。实战深针续二路搬了一个，没有想到遭到了丁浩的脱先，非常机敏，在这个地方来浅消，同时呢，马上就要搬断黑棋，于是黑先挤。白棋往下一跳来破空，黑棋往上拐，继续对左边的白棋施加压力。白棋要求小尖连回，黑棋小飞分段，白棋冲，黑棋没有挡，白棋团住，这个子被分段，黑先挤，白棋继续冲，黑棋拐了一个，白棋守住这个角。黑棋打吃，黑棋在这个地方断掉白棋，黑棋再断。虽然黑棋分断了白棋，但是呢，脚上的黑棋也没有活，黑棋就靠了一。此时白棋不能搬，因为黑棋往上一长，这个地方需要补棋，黑再一虎，黑棋轻松活棋。于是白棋上搬，白棋挡住，黑棋扩大眼位，黑棋先刺了一个，然后黑棋一破，这是锦棋的次序，黑棋再来一路力。那么这里的白棋需要扩大眼位，白棋打吃。那么此时白棋不能打吃在这儿。因为黑棋踢掉，白棋在打吃的时候，黑棋不会粘，白棋就落了一个后手，黑棋一猴，脚上的黑棋是活棋，于是白棋打吃，黑棋踢掉，白棋收缩眼位，黑棋拐，白棋挤，黑棋坐眼，白棋破眼，下一步。黑棋也收缩白棋眼位，双方在脚上形成对杀。白棋来紧气，同时呢，让下方的白棋产生了一只针眼。黑棋需要紧气，一路点了进去。一般情况下，黑棋要走这个半。黑棋点进去，那么在脚上双方啊，大致形成打劫。因为下方的白棋还没有活，丁浩大跳一个，黑棋不断，白棋在想，在脚上形成一个双活，白棋又顺利的破掉了黑棋下方这个空，丁浩局面不错。下一步深针续小尖，对这一带的白棋展开了猛攻，白棋先虎住，黑棋往上长了一个。这一招棋又降低了胜率。此时决议推荐走这个小尖，一是接应这一带的黑棋，第二呢，避免了白棋在这一带先手接应。黑棋往上长，紧接着丁浩出现失误，并了一个。这是丁浩的问题手。之所以丁浩并在这，是威胁这个断点。此时白棋。有两种下法升最高
，一是白棋把这个先手先走掉，黑将打吃，白棋封锁黑棋。那么第二种下法，白棋来开劫，黑棋劫，白棋利用这个跳作为劫材，黑棋打吃以后，白棋提劫，黑棋连接。白棋再来封锁黑棋，这个结果白的胜率在 80% 以上。实战白棋兵在这儿，在这个地方就遭到了深圳区的打吃，那么局面出现了混乱。白棋挡住，黑棋先提劫，白棋再通过这个跳作为劫材。黑棋打吃，白棋提劫，黑棋要粘住。下一步，这里存在一个断点，丁浩随手就粘上。这一招棋让丁浩降低了很多的胜率。此时白棋应该走这个猴，最起码这里有眼，或者是白棋走这个戟，黑棋粘住以后。白棋再来补这个断点，将来这一带白棋一回，左边呢还有眼位。实战丁浩直接加入这个断点，深圳旭很冷静，挑这个子。这里有几段，白棋需要补棋，黑棋往上一贴，这一带的白棋就出现危险。白棋还有长，黑棋。要间断，白棋拐，黑棋搬，白棋跳了一个，这招棋也非常危险。此时决议的推荐是先打吃这三个字，看一看黑棋硬不硬。如果不硬，黑棋强行封锁的话，此时白棋来开劫，黑棋劫。白棋走这个扳，黑棋要硬，白棋提劫，黑棋需要粘住。下一步，白棋提到这三个字，提到这三个字，下方的黑棋全部死掉。这个地方白棋还有扳，所以黑棋还要补棋。虽然白棋非常危险。但是白棋在这个地方还有一个挤，黑棋要破眼，白棋团在这儿，这里有断，这里有断，白棋可以通过这两个断制造打劫，白棋还有活棋的希望，这是目前情况下丁浩最好的选择。是的，丁浩往上一跳，那么下一步。深针旭来提劫，这招棋深针旭走的有点手软。此时黑棋先挤，白棋粘住，黑棋冲，白棋挡的时候，黑棋断掉白棋。周围的黑棋非常的厚，白棋凶多吉少。实战深针旭来提劫。这就给丁浩留下一个打劫的机会，白棋先双住，黑棋断的时候，白棋提劫，黑棋往下冲，白棋拐住，黑棋提劫，白棋击打，白棋提劫，下一步黑棋打了下去。要吃这三个字来活脚，那么对待这个劫材，丁浩出现了致命的失误，丁浩选择了这个小劫。此时白棋无论如何是要打吃黑棋，撑住这个劫，即使黑棋来提劫，白棋可以再开这个劫，白棋在这个地方。还是非常有弹性。实战丁浩选择了消劫，至此丁浩的胜率基本上到了个位数。
，黑棋活掉了，白掉了脚，申真虚的失控开始领先，白棋先断了黑棋，现在这黑棋还没有活，黑棋一活，白先打吃，黑棋提掉，白棋加入这个子。因为脚上黑棋还不活，黑棋需要补棋，白棋小飞封锁黑棋，黑棋一虎，此时白棋不能断，黑棋冲出去，白棋就往上跳，黑棋冲，再刺，黑棋再不断点，黑棋。顺利的连回，至此，申真虚的优势非常的巨大。下一步，丁浩先断了一步，白棋先打吃，白棋虎住，黑棋打。下边黑棋没有粘，先爬这个子，那么丁浩也没有搬，二路点，威胁一下黑棋眼位，黑棋不断，白棋也没有爬，往上冲，白棋再点，黑棋一万，白棋打吃，下一步黑棋也没有连，黑棋。先活棋，那么黑棋活棋以后，如果白棋来断，那么黑棋将会从这个地方搬起来。于是白棋只能先搬掉黑棋，黑棋连接，白棋粘住，黑棋再一冲，避免白这个断。那么丁浩在左边一系列的操作。并没有获得任何的便宜。下一步，白棋往上跳，黑棋小天，白棋又打吃。现在丁浩已经意识到局面对自己非常不利，于是呢放出胜负手，先搬了一个，一是要宽气，黑棋先挡住。那么白棋搬在这，将来白棋再一挡，又形成一个打劫。丁浩将来要依靠这个打劫，强行粘住、收气来吃黑棋。白棋没有马上挡，先拖了一个。白棋虎住，黑先打。下一步，白棋制造打劫，黑棋先提劫，白棋粘在这儿。白棋提劫，黑一破，黑提劫，白棋小尖了一个，脚上黑棋需要补棋，深针续补的非常稳，从这个地方直接虎了一个，黑棋都不挡，白棋先小尖，在上方啊继续制造劫财，黑棋立下去，白棋提劫。黑棋先提掉，那么申真旭在这个地方也做好了准备，准备白棋在这个地方来解气。白棋先粘住，黑棋提劫，白棋往里面冲，黑棋虎住，白棋再冲，黑棋搬，白棋提劫，因为在这个地方。对于黑棋来讲是缓气劫，申真旭先虎了下去，白棋来解气，黑棋提劫，白棋一路搬，黑棋搬住，白棋提劫，黑棋有猴，白棋挡，黑棋挡势，此时白棋。没有粘，白棋粘住，黑棋提劫，白棋在这个地方还有一个劫财，黑棋连接。
白棋提劫，黑棋提到这个子，这个时候白棋不敢应，应了以后全盘没有劫财，于是白棋硬着头皮吃住下方黑棋，那么黑棋又吃住了白棋的角，那么这个转换依然是黑棋占据着盘面十五目左右的优势。白棋又小尖了一个，黑棋在一段，那么当黑棋端在这，丁浩一看大势已去，就中盘投人数。